casa nos está oyendo, a los curiosos, a los mirones. Quiero hablarles de que los niños violados podían ser los suyos, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos. España es un país de niños violados. España es un país donde la pederastia está institucionalizada. El presidente del Tribunal Constitucional, recién nombrado, Cándido Conde Puntido, es el encubridor del mayor caso de pederastia en la historia de España, que no es un bulo, como dice la sexta, que se llama Caso Bar España. Estamos hablando de casi 100 niños violados, estamos hablando de más de 300 violaciones, estamos hablando de dos niñas asesinadas por personas muy importantes, por una juez que se llama Sofía Díez García y que es la presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón, pederasta. Por un señor que se llama Francisco Camps, que fue presidente de la Generalidad Valenciana y que es un pederasta. Por un señor que se llama Carlos Fabra, expresidente de la Diputación Provincial de Castellón y que es un pederasta. Por un señor que se llama Luis Solana, expresidente de Telefónica, hermano del ministro, el exministro de Cultura, hermano del que fuera máximo responsable de la OTAN, que es un pederasta. Estamos hablando de José Luis Bermúdez de Castro, productor de cine, amigo íntimo del rey emérito perteneciente al llamado Clan de la Moraleja, que es un pederasta. Estamos hablando del que fuera director nacional de seguridad Francisco Laína, que también violaba niños y es un pederasta. Por decir todo lo que les estoy diciendo, que ustedes escuchan mientras pasean por la calle, me estoy jugando a irme 50 años de mi vida a mi cárcel. Pero me da igual, porque estoy denunciando pederastia. Pederastia significa violación de niños. Y podían ser los suyos. Afortunadamente yo no vivo eso en mi familia. Estoy defendiendo todos los niños que están en los centros tutelados. Compartir. Los centros tutelados quitan a los niños, a los padres, porque en teoría no están capacitados para educar a esos niños. Pues bien, de los niños que se quedan en Estado, tres de cada diez son violados. Los centros de niños tutelados son violódromos. El 98% de los niños tutelados no acaba los estudios de primaria. El 98%. Cuando Irene Montero dice que los niños, las niñas y las niñas pueden tener relaciones sexuales con quien quiera, yo digo que los tengan los suyos. Que los niños menores de 18 años no pueden tener relaciones sexuales con quien quiera. Porque si ese quien quiera tiene mayoría de edad, eso es pederastia. Sí, si quiere Irene Montero que cuando su hija tenga 8 años, se líe con un señor de 54. Pero para cualquier ser humano con dos dedos de raciocinio, eso es pederastia. Condenamos la pederastia. Condenamos la violación de niños. Condenamos un estado pederasta. Condenamos que el antiguo fiscal anticorrupción, que sigue siendo fiscal, José Grinda, es un pederasta. Condeno con mi nombre y apellido, José de Sánchez, que Odone Dorza, exalcalde de San Sebastián, exdiputado del Partido Socialista Obrero Español, es un pederasta. Tengo que recordar que fui el periodista que desveló que el marido de Mónica Oltra, vicepresidente de la Generalidad Valenciana, era un pederasta, pero que ella además, que no tiene la culpa de lo que haga su marido, persiguió a la víctima, tapó los abusos sexuales de la víctima, por lo tanto es una pederasta consorte y 14 miembros de la Consejería de Asuntos Sociales de Valencia están imputados por pederastia. Tengo que decir que lo ocurrido en el Parlamento Balear y que el Partido Socialista Obrero Español y Podemos votaron en contra de que se hiciera una comisión de investigación de lo ocurrido con los niños tutelados en Palma de Mallorca fue pederastia. Tengo que decirles que fue una comisión del Parlamento Europeo a investigar lo ocurrido en Palma de Mallorca, hotel de cinco estrellas, tres días, y no tuvieron tiempo en su agenda para entrevistarse con las víctimas. ¿A qué fueron los, parlamentos, los parlamentarios europeos? De vacaciones a Mallorca, pagado por todos, eso es pederastia. Pueden permanecer en sus casas, pueden permanecer al margen de lo que les estoy contando como si con ustedes no fuera. Mañana pueden ser sus hijos, sus nietos. Eso es pederastia. Estamos contra la pederastia porque los niños no se tocan, porque lo más sagrado que existe desde la concepción en el vientre de la madre 
hasta que cumple 18 años es un niño, porque los niños no se tocan. Muy bien, José Le. Estamos contra la pederastia. Muchas gracias. Compartir, por favor, compartir, que no se vayan de rositas.